அனைவருக்கும் வணக்கம் எளிய முறையில் ஆங்கிலம் கற்க அப்படின்ற தலைப்பில் கீழே நம்ம தொடர்ச்சி வீடியோ பார்த்து வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அது எப்பவும் போல் ஐந்து பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு முதலாவது கடவுள் வாழ்த்து ரெண்டாவது திருப்புதல் மூன்றாவது படத்திட்டம் நான்காவது பயிற்சி கேள்விகள் அஞ்சாவது பொதுவானவைகள் அப்படின்ட்டு இருக்கு கடவுள் வாழ்த்து திருவாசகம் சிவபுராணம் நம சிவாய வாழ்க நாதன்தால் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க சுவாமி மாணிக்க வாசகர் திருப்புத இப்போ நம்ம என்ன பார்த்து வந்துட்டு இருக்கோம்னா ஆக்டிவ் பேசிவ் வாய்ஸில் ப்ரெசண்ட் சிம்பிள் கண்டினியூஸ் பர்ஃபெக்டு சிம்பிள் கண்டினியூஸ் பர்ஃபெக்டு ஃபியூச்சரில் சிம்பிளு ஸோ பொதுவாக பி ஃபியூச்சர்லேயும் கண்டினியூஸ் பர்ஃபெக்ட்லாம் இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அது ரொம்ப நமக்கு தேவையில்லை பேசுறதுக்கு தேவையானதை முதல்ல சொல்லிடுறோம் நீங்கள் அதுக்கடுத்து அட்வான்ஸாக படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் புக்கெலாம் சொல்லுவோம் அதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணவே போதும் நெட்லேயே அடித்து பார்த்துக்கலாம் இது ஒரு பேசிக்காக ஒரு இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுக்கு தான் உதவுறதுக்கு தான் இப்போ நாங்கள் நடத்துகிற எல்லாமே அதனால் இதில் உள்ள இந்த பாட்டெலாம் சொல்லலை சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து என்ன சொல்ல போகிறோம் ஆக்டிவ் பேசிவ் வாய்ஸில் அதர்ஸ் அதில் வந்து இப்போ நம்ம பார்ப்போம் வாய்ஸஸில் ஆக்டிவ் பேசிவ் வாய்ஸ் அது அதர்ஸில் கண்டிஷ்னல் பார்க்குறோம் கண்டிஷ்னல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிஷ்னல் எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிளாஸ் சிஎல்ஏ யூஎஸ்சி கிளாஸ் சிஎல்ஏ எஸ்எஸ் கிளாஸ்னால் நம்ம வகுப்பறை சிஎல்ஏ யூஎஸ்சி கிளாஸ்னால் ஒரு வாக்கிய கோரு இந்த மாதிரி சொல்லலாம் தமிழில் அது வந்து ரெண்டு வகையாக பிரியும் ஒன்று அதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் கிளாஸ் இஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் ஏ சென்டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸ்னால் வாக்கியம் அதோட ஒரு பார்ட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ப்ரொனவுன்ஸ் வந்து சேமாக தான் ப்ரோ ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம் கிளாஸ் கிளாஸ் சிஎல்ஏ எஸ்எஸ் கிளாஸ்னு சொல்கிறதும் கிளாஸ்னு சொல்கிறோம் சிஎல்ஏ யூஎஸ்சி கிளாஸ்ன்றதும் கிளாஸ் அப்படின்னு தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறான் அதில் சபார்டினேட் கிளாஸ் இன்னொன்று மெயின் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன்று சபார்டினேட் கிளாஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ் இன்னொன்று மெயின் கிளாஸ் முதன்மை வாக்கிய கூறு சபார்டினேட்னா துணை வாக்கிய கூறு அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டிபெண்டன்ட் டிபெண்டன்ட்னா சார்ந்திருத்தல்னு அர்த்தம் இன்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னா சாராதுன்னு அர்த்தம் எதையும் சார்ந்திருக்கிறது கிடையாது இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க டிபெண்டன்ட் லைஃப் இன்டிபெண்டன்ட் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது நீங்கள் வீட்டை நம்பி இருக்கீங்க டிபெண்டன்ட் லைஃப் இருக்கீங்க பெரிய ஆள் ஆகி ஒரு நீங்கள் ஒரு முப்பது நாற்பது வயசு போகும்போது நீங்கள் இன்டிபெண்டன்ட் லைஃப்க்கு போயிருங்க இல்லையா பெட்ரோலை சார்ந்திருக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி இந்த கிளாஸ் அப்படின்றதும் டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இன்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சபார்டினேட் கிளாஸ்னு சொல்லலாம் டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்லலாம் மெயின் கிளாஸ்ன்னு சொல்லலாம் அல்லது இன்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்போ கிளாஸ் வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது இனிமேல் கேட்டால் என்ன சொல்லணும் கிளாஸ் ரெண்டு வகை இருக்குது அது வந்து சபார்டினேட் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ் அல்லது இன்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அல்லது டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அல்லது இன்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் சரிங்களா டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா A dependent class or subordinate class is a part of a sentence. One sentence is one part. It contains a subject and verb but does not express a complete thought. That is the subject. We have learned the name, I, V, U, the name, plural, he, see, it, name, singular. This is the subject. That is the verb. What is the subordinate class? What is the subject? What is the subject? What is the verb? But does not express a complete thought. One of the things that அர்த்தத்தை கொடுத்துருக்காது அதுதான் முக்கியமானது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இது வந்து சப்ஜெக்டும் இருக்கும் வெர்பும் இருக்கும் ஆனால் முழுமையான அர்த்தம் கொடுத்து கொடுத்துருக்காது பின்னாடி எக்ஸாம்பிள் படிக்கும்போது நம்ம புரிஞ்சுக்கிற முடியுது சரிங்களா அதே இது இன்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அல்லது மெயின் கிளாஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இட்ஸ் எ கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸு இட் கண்டெயின்ஸ் எ சப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி இதில் இருக்கிற மாதிரி இதுலேயும் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் வேர்ப் இருக்கும் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸஸ் எ கம்ப்ளீட் தாட் இன் போத் கான்டெக்ஸ்ட் அண்ட் மீனிங் அந்த கான்டெக்ஸ்ட்னா இந்த ஃபார்மேட் படியும் கரெக்டாக இருக்கும் மீனிங்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு அர்த்தத்தை கொடுத்துருக்கும் கம்ப்ளீட்டான அர்த்தம் கொடுத்துருந்தா அது மெயின் அப்படின்னு வச்சுக்கிருங்க கம்ப்ளீட்டாக அர்த்தம் கொடுக்கல பாதி தான் அர்த்தம் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா அது சபார்டினேட் நம்ம சொல்கிறோம்ல சபார்டினேட்னா என்ன அர்த்தம் பாதியை வேலை செய்கிற மாதிரி தான் மெயின் அப்படின்றவரு நம்ம மெயின் சொல்கிறோம் அது நம்ம வார்த்தையிலேருந்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம் மெயின் கிளாஸ் அப்படின்னா யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க தேவையில்லை அதுவே முழுமையான அர்த்தம் கொடுத்துருக்கோம் சபார்டினேட் கிளாஸ்னால் சில தான் டிபெண்ட் பண்ணி
இது வந்து சபார்டினேட் கிளாஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ என்ற சப்ஜெக்ட் இருக்குது சீன்ற வெர்பும் இருக்குது அவங்க சொன்ன மாதிரி கண்டைன் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வெர்பு ரெண்டுமே இருக்கா ஆனால் இது அர்த்தம் ஏதாச்சும் கொடுத்துருக்கா இதோட நிப்பாட்டிடுறாங்க கம்மா போட்டபடி இஃப் ஐ சி த புக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் புத்தகத்தை பார்த்தால் ஏதாச்சும் அர்த்தம் இருக்கா முழுமையான அர்த்தம் கொடுத்துருக்கா கொடுக்கல நான் புத்தகத்தை பார்த்தாலும் முழுமையாக அர்த்தம் கொடுக்காதனால இது சபார்டினேட் கிளாஸ் ஆனால் இதை மட்டும் தனியாக எடுத்து பாருங்களே ஐ டேக் இட் அப்படின்னா நான் அதை எடுத்தேன்னு அர்த்தம் அதை நான் எடுக்கிறேன்னு அர்த்தம் ஐ டேக் இட் நம்ம தமிழில் இங்கிலீஷில் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் படிக்கிறோம்ல ஐ டேக் இட் நான் அதை எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அப்போ இதோட சேர்ந்து வரும்போது இந்த மாதிரி தமிழ் அர்த்தம் மாறிக்கிறோம் அதனால தான் நீங்கள் இதை மட்டும் தனியாக சொன்னீங்கன்னா ஐ டேக் இட்னா நான் அதை எடுக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் நான் அதை எடுக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இது மொத்தமாக சேர்ந்து வரும்போது இந்த மாதிரி தமிழ் அர்த்தம் நம்ம கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி தமிழ் அர்த்தத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறணும் சரிங்களா இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முதல் கட்டத்தில் என்னமோ புரியாத மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் பின்னாடி போக போக நிறைய எக்ஸாம்பிள் படிக்கும்போது நமக்கு என்னென்னு புரிய வந்துடும் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ முடியும் போது ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ் அந்த மாதிரி கண்டிஷனல் சென்டென்ஸை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்து ரெண்டு மூணு ஃபர்தராக ரெண்டு மூணு வீடியோ போடும்போது பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு நாங்கள் உறுதி கேரண்டி கொடுக்க முடியும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் உட்காந்து பார்த்தா மட்டும் போதும் பின்னாடி உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக புரிஞ்சிடும் சரிங்களா அந்த மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி இந்த பார்ட்டை மட்டும் எழுதிக்கிறீங்க சரி எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் இப்போ இந்த அந்த கிளாஸ் சபார்டினேட் கிளாஸில் இஃப் கிளாஸ் அப்படின்றத மட்டும்தான் இப்போ நம்ம வச்சு கண்டிஷனல் சென்டென்ஸில் வந்து இஃப் கிளாஸ் அதை மட்டும் வச்சு தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதில் வென் கிளாஸ் இந்த மாதிரி நிறையா கிளாஸ் இருக்கும் அதில் இஃப் கிளாஸ் அப்படின்றத மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ சரிங்களா அதில் டிபெண்ட் இன்டிபெண்ட் தெரியும் உங்களுக்கு அது வந்து இஃப் கிளாஸ் வந்து இஃப் கிளாஸ் அப்படின்றது அந்த கிளாஸ் இஃப் சபார்டினேட் கிளாஸாக மாறும் படிச்சிருக்கோம் கிளாஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ் இந்த சபார்டினேட் கிளாஸ் வந்து இஃப் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இஃப் லா ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அதெல்லாம் இஃப் கிளாஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க இப்போ இஃப் கிளாஸ் அப்படின்றது என்னென்ன மாதிரிலாம் பிரியுது பார்த்தீங்கன்னா இஃப் கிளாஸ் வந்து டைப் ஜீரோ டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீ மொத்தம் எத்தனை வகை மொத்தம் நாலு வகையாக பிரியுது ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் ஒன் கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் டூ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் த்ரீ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் எத்தனை இருக்கு நாலு என்னென்ன டைப் ஜீரோன்னா என்ன ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ் டைப் ஒன்றுனா ஒன் கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் டைப் டூனா டூ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் டைப் த்ரீனா த்ரீ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் வெரி குட் எதை வச்சு பிரிச்சிருக்கோம் மெயின் கிளாஸ் வச்சு பிரிச்சிருக்கோமா இஃப் கிளாஸ் அதாவது சபார்டினேட் கிளாஸை வச்சு பிரிச்சிருக்கோமா டிபெண்ட் கிளாஸ் இஃப் கிளாஸ் அப்படின்றத வச்சு பிரிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி நாலு வகையாக பிரியுது இல்லைங்களா இப்போ நம்ம என்ன அப்படின்ட்டு இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் டைப் ஜீரோ ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் இதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கிறீங்க சரி எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் அதை மட்டும் பார்ப்போமா ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் அதுவே ரெண்டு வகையாக ஃபார்மேட்டில் எழுதலாம் ரெண்டு வகையான ஃபார்மேட்டில் எழுத முடியும் ஒன்று இஃப் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் மெயின் கிளாஸில் முடியும் நல்லா ஏன் வச்சுக்கிருங்க பின்னாடி போய் பார்ப்போம் கிளாஸ்ன்றதுன்னு என்னென்னு பார்த்தோம் கிளாஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ் இருந்துச்சு அதை சபார்டினேட்ஸ் கிளாஸ் வந்து டிபெண்ட் கிளாஸ்ன்னு மெயின் கிளாஸ் வந்து இன்டிபெண்ட் கிளாஸ்ன்றோம் சுதந்திரமானதுன்னு அர்த்தம் இது சுதந்திரம் இல்லாததுன்னு அர்த்தம் அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இன்டிபெண்ட் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம்ல சுதந்திர நாள் அதுக்கடுத்து அந்த கிளாஸில் இஃப் கிளாஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ்ன்றது நிறையா பிரிவில் ஒரு பிரிவு இஃப் கிளாஸ் அந்த பிரிவில் நாலு வகையை பார்க்குறோம் டைப் ஜீரோ டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீ இந்த மாதிரி எத்தனை பார்த்துருக்கோம் மொத்தம் நாலு இதில் இதை மட்டும் இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் டைப் ஜீரோ அதை மட்டும் டைப் ஜீரோ அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணினா அது மட்டுமே ரெண்டு வகையில் ஃபார்மேட்டில் எழுத முடியும் அர்த்தம் ஒன்று தான் ஆனால் ரெண்டு பேட்டனாக எழுதலாம் மொதல் இஃப் கிளாஸ் ரெண்டாவது மெயின் கிளாஸு மொதல் மெயின் கிளாஸு ரெண்டாவது இஃப் கிளாஸ் புரிஞ்சுங்களா மொதல் இஃப் கிளாஸு ரெண்டாவது மெயின் கிளாஸு அது ஒரு ஃபார்மேட்டு இது பேட்டர்னு ஏன் வச்சுக்கணும் சரிங்களா அதாவது டைப் ஜீரோ அப்படின்றத ஜீரோ கண்டிஷனில் இந்த இஃப் கிளாஸ் மு
அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கண்டிஷனல் அப்படின்னா சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டு சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் அதாவது இஃப் கிளாஸும் சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் வரும் நம்ம படிச்சிருக்கோமா சிம்பிள் டென்ஸு சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் டென்ஸ் படிச்சிருக்கோமா இல்லையா படிச்சிருக்கோம் டென்சஸில் படிக்கும்போது படிச்சிருக்கோம் அந்த வந்து இஃப் கிளாஸ்லேயும் சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணுறது மெயின் கிளாஸ்லேயும் சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணுறது இந்த பேட்டர்ன் இருக்குது சரிங்களா இஃப் கிளாஸ்லேயும் சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் டென்ஸ் மெயின் கிளாஸ்லேயும் சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் டென்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கிளாஸும் சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் டென்ஸ் இஃப் கிளாஸும் சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் டென்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஜீரோ கண்டிஷனர் இதுலேயே சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் டென்ஸு சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிஷனல் ஒன்று இதுலேயே சிம்பிள் பாஸ்ட்டு சிம்பிள் ஃபியூச்சர் அது உட்டு வந்துச்சுன்னா செகண்ட் கண்டிஷனர் இதுலேயே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிப்பு பர்ஃபெக்ட் ப்ரெசண்ட் பர்ஃபெக்ட்டு இந்த பக்கம் ப்ரெசண்ட் பர்ஃபெக்ட் அதாவது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டுக்கான உட்டு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்னு வரும் அது நம்ம பார்க்கும்போது தெரியும் அது தேர்ட் கண்டிஷனர் இந்த மாதிரி இந்த டென்ஸை பொறுத்து தான் இந்த கண்டிஷனல் பிரியுது சரிங்களா இந்த கண்டிஷனல் ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த இஃப் கிளாஸ் இன்னொன்று என்ன கிளாஸு மெயின் கிளாஸ் இஃப் கிளாஸில் சிம்பிள் மெயின் கிளாஸில் சிம்பிள் இஃப் கிளாஸில் சிம்பிள் மெயின் கிளாஸில் ஃபியூச்சர் இஃப் கிளாஸில் பாஸ்ட்டு மெயின் கிளாஸில் உட்டு இஃப் கிளாஸில் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டு மெயின் கிளாஸில் உட்டு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் சரிங்களா இந்த நாலு பேட்டர்னாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஃப் கிளாஸில் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் மெயின் கிளாஸில் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் அதை பார்த்தீங்கன்னா இஃப் கிளாஸில் வந்து சொல்கிறோமா இஃப் போட்டு சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் தானே யூ வந்துச்சுன்னா வெறுப்பு அப்படியே எழுதணும் அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இஃப் மறந்துட்டு நம்ம சொன்னோம்னா எப்படி சொல்லுவோம் யூ ஹீட் அப்படின்னா நீ வெப்பப்படுத்துகிறாய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம சொல்லும்போது தமிழில் படிக்கும்போது யூ டேக் அப்படின்னு தானே படிச்சிருக்கான் யூ டேக்னா நீ எடுக்கிறாய் நீங்கள் எடுக்கிறீர்கள் யூ ஹீட்னா நீங்கள் வெப்பப்படுத்துகிறீர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் யூ ஹீட் ஐஸ்னா நீங்கள் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்துகிறீர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்துகிறீர்கள் யூ ஹீட் ஐஸ் நீங்கள் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்துகிறீர்கள் இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ் அப்படின்னு போட்டால் நீங்கள் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தினால் அப்படின்னு மாறிடும் தமிழில் எப்படி மாறும் இஃப் முன்னாடி போட்டால் என்ன அர்த்தம் If you heat ice, அப்படின்னா நீங்கள் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தினால் அப்படின்னு வந்துடும் இஃப் கிளாஸை மாறிக்கிறோம் வெப்பப்படுத்தினால் அதுக்கு வந்து அர்த்தம் முழுமையான அர்த்தம் கிடையாதா இப்போ அதாவது இந்த இஃப்பை மட்டும் தூக்கிட்டு பார்த்தோம்னா யூ ஹீட் ஐஸ் அப்படின்னு மாற்றம் பார்த்தோம்னா முழுமையான அர்த்தம் இருக்கு நீங்கள் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்துகிறீர்கள் அப்படின் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளாக ஒரு ஐஎஃப் இஃப் அப்படின்னு சேர்த்துட்டேன்னா அதுக்கு அப்படியே டக்குன்னு மாறி போயிடுது என்ன மாறுது நீங்கள் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தினால் நீங்கள் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தினால் அப்படின்னு நின்றுக்கிறது அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அடுத்து மெயின் கிளாஸை பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மட்டும் தனியாக அர்த்தம் பாருங்கள் இட்டு மெல்ட்ஸ் அப்படின்னா இது உருகுகிறதுன்னு அர்த்தம் ஏன் இது மெல்ட்ஸ் எஸ் சேர்த்துருக்கீங்க மெல்ட்னா உருகுன்னு அர்த்தம் வெறுப்பு எஸ் எதுக்கு சேர்த்துருக்கான் ஏன்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் சிங்குலர் ஹீசி இட்டு நேம் சிங்குலர் வந்துச்சுன்னா வெறுப்போட எஸ் சேர்க்கணும்னு படிச்சுருக்கோமா இல்லையா வெரி குட் அப்போ இட்டு மெல்ட்ஸ் அப்படின்னா இது உருகுகிறதுன்னு அர்த்தம் தனியாக பார்த்தா இது உருகுகிறது அப்ப யூ ஹீட் ஐஸ் நீங்கள் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்து நீங்கள் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்துகிறீர்கள் இட்டு மெல்ட்ஸ் இது உருகுகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கு அந்த இஃப் மட்டும் போட்டால் என்ன ஆகுங்க இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ் இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ் நீங்கள் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தினால் இட்டு மெல்ட்ஸ் இது உருகுகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல இட்டுன்றது அதுன்னு மாறிக்கிறோம் நீங்கள் வெப்பப்படுத்தினால் நீங்கள் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தினா அது உருகுகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அர்த்தம் ஆயிடும் சரிங்களா பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தினால் உருகுகிறது அப்படின்ற அர்த்தம் தான் இதுக்கு அர்த்தம் அப்படியே மேலே ஓட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தினா உருகிறது அப்படின்ற சொல்கிறோம் சரிங்களா அதே மாதிரி மெயின் கிளாஸை முன்னாடி தீக்கு போடும்போது இப்போ இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ்ன்னு போடும்போது கமா போட்டோமா இஃப் கிளாஸ் முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம் அந்த கமா முக்கியமானது இஃப் கிளாஸ் முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா கமா போட்டாங்கண்ணா மெயின் கிளாஸ் முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா இந்த மெயின் கிளாஸ் எது எட்டு மெல்ட்ஸ்ன்னு இருக்கா இட்டுன்றது என்ன இடம் இந்த இடத்துல இட்டுன்றது பனிக்கட்டி ஐஸு தானே அப்போ ஐஸ்ன்னு முன்னாடி போட்டோம் ஐஸ் மெல்ட்ஸ் மெயின் கிளாஸில் மெயின் கிளாஸில் எது வருது ஐஸ் மெல்ட்ஸ் அந்த மெயின் கிளாஸை தூக்கி முன்னாடி போகிறோம் ஐஸ் மெல
நம்ம இந்த வடிவத்திலிருந்து இந்த வடிவம் படிக்கல இந்த வடிவம் மட்டும் தான் படிச்சிருக்கோம்னா நம்ம எழுதும்போது எழுதிடலாம் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதும்போது எழுதலாம் ஏதோ ஒரு புக்கில் படிக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டன் இருந்தது இந்த பேட்டனை நான் படிக்கவே இல்லையா அப்படின்னு நமக்கு மனசுக்கு தோணும் அதுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி தான் எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ நேற்று எழுதிக்கலாமா எழுதிக்கிட்டீங்க நம்புகிறோம் அடுத்த பேஜ் டைப் ஒன் ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்ஸு இஃப் கிளாஸு மெயின் கிளாஸு அதில் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸு சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் ரெண்டுமே சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதை எப்போங்க யூஸ் பண்ணுறது அவர் ஒரு சந்தேகம் வரும் எப்போ எப்போலாம் யூஸ் பண்ணுறது ஒவ்வொரு ஜீரோ கண்டிஷனலு ஒன் கண்டிஷனல் டூ கண்டிஷனல் த்ரீ கண்டிஷனல் இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கு தான் யூஸ் பண்ண முடியும் எல்லா நேரமும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட முடியாது அது எப்போ அப்படின்னா இந்த ஜீரோ கண்டிஷனல் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு உண்மை நிலவரத்தை சொல்கிறதுக்கு ஃபேக்ட்டு எது ஒரு உண்மையானதாக இருக்கோ அதை சொல்கிறதுக்கு எப்பயுமே அது உண்மை தான் அப்போ அதை சொல்லலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி அறிவியல் உண்மைகளை சொல்கிறதுக்கு அறிவியல் உண்மைகள்னா என்ன சயின்டிஃபிக் ட்ரூத்து ஏதோ ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த பனிக்கட்டியை வந்து உருகிறது கூட பார்த்தோம் இல்லையா வெப்பப்படுத்தினா பனிக்கட்டி உருகுன்றது ஒரு உண்மை சயின்டிஃபிக் ட்ரூத்து அதை சொல்கிறதுக்குலாம் நீங்கள் வந்து இந்த பேட்டர்னை தான் யூஸ் பண்ணணும் இஃப் கிளாஸில் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் மெயின் கிளாஸில் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் இந்த பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் சொல்லணும் நீங்கள் இஃப் கிளாஸில் பனிக்கட்டியை வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்லிக்கிட்டு கூடாது ஏன்னா அது வந்து சயின்டிஃபிக் ட்ரூத்தாக இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் இந்த டென்ஸில் தான் சொல்லணும்னு விதிமுறை இருக்குது சரிங்களா If you heat ice, it melts. பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தினால் அது உருகுகிறது ஐஸ் மெல்ட்ஸ் இஃப் யூ ஹீட் இட் இது மெயின் கிளாஸ் முதல்ல வந்துருச்சு ஐஸ் மெல்ட்ஸ் இந்த கருக்கில் இந்த இட்டுன்றது என்ன அர்த்தம் ஐஸ் தானே ஐஸ் மெல்ட்ஸ் போட்டிருக்கமா இஃப் யூ ஹீட் இட் இஃப் யூ ஹீட் இட் அந்த கமாவை தூக்கி விட்டு அப்படியே டைரக்ட் அழிகிறான் இந்த இடத்துல டாட் வச்சுக்கிறீங்க சரிங்களா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பனிக்கட்டி உருகுகிறது அதை வெப்பப்படுத்தினால் அப்படின்னு அர்த்தம் பனிக்கட்டி உருகுகிறது நீங்கள் அதை வெப்பப்படுத்தினால் அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்குது இன் இன்டெரக்டாக நீங்கள் அது இதுன்றதெல்லாம் நம்ம பொதுவாக அப்படி போட்டிருப்பாங்க இங்கிலீஷில் ஆனால் அது பொதுவாக நீங்கள் நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க முடியாது எப்பயுமே இந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக் இதுகளெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ் இட் மெல்ஸ் அப்படின்னா பனிக்கட்டி வெப்பப்படுத்தினா உருகுகிறதுன்னு அர்த்தம் தான் புரிஞ்சுக்கிறணும் நீங்களாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் தப்பு கிடையாது இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ் நீங்கள் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தினால் அது உருகுகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தினால் பனிக்கட்டி உருகுகிறது நீங்கள் அதை வெப்பப்படுத்தினால் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் தப்பு கிடையாது அது சொல்லாட்டினா தப்பு கிடையாது நமக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சரிங்களா இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ் இட் மெல்ட்ஸ் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தினா உருகுகிறது அப்படின்னு சொன்னாலும் போதும் அது கூட தேவையில்லை பனிக்கட்டி உருகுகிறது வெப்பப்படுத்தினால் அப்படி சொன்னால் கூட போதும் அதைன்னு சொல்ல கூட தேவையில்லை எதுக்காண்டி ஒரு பேசிக்காக முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி இதெல்லாம் சொல்கிறோம் அப்புறம் அப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அர்த் இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் இருந்தால் இந்த அர்த்தம் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து அது அப்படியே டிரான்ஸ்லேட்லாம் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது சரிங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கலாமா சரி எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் இப்போ எதுக்கு கவனிங்க இஃப் இட் ரெயின்ஸ் இஃப் இட் ரெயின்ஸ்னால் மழை விழுந்தால் மழை பொழிந்தால் அப்படின்னு அர்த்தம் மழை பொழிந்தால் இட் ரெயின்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் மழை விழுகிறதுன்னு அர்த்தம் இட்டு ரெயின்ஸ் சிங்குலர் அதனால் வெறுபோடைய சேர்த்துருக்கோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இட்டு ரெயின்ஸ்னால் மழை விழுகிறதுன்னு அர்த்தம் த கிராஸ் கெட்ஸ் வெட்டுனா புல் ஈரமாகுதுன்னு அர்த்தம் தனித்தனியாக பார்ப்போம் முதல்ல அர்த்தம் இட் ரெயின்ஸ் மழை விடுகிறது த கிராஸ் கெட்ஸ் வெட் கெட்ஸ் வெட் அப்படின்னா ஈரமாகிறதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா எதுக்கு ஈரமாகுது கிராஸ் கிராஸ்னா என்னது புல் சரிங்களா அதே இது இஃப் இட் ரெயின்ஸ் அப்படின்னு மாறிச்சுன்னா இட் ரெயின்ஸ்னா மழை விழுகிறதுன்னு அர்த்தம் மழை பொழிகிறதுன்னு அர்த்தம் இஃப் இட் ரெயின்ஸ்னா மழை பொழிந்தால் மழை பொழிந்தால் நல்லா ஏன் வச்சுக்கணும் இட் ரெயின்ஸ்னா மழை பொழிகிறது இஃப் இட் ரெயின்ஸ்னா மழை பொழிந்தால் அப்படின்னு மாறிக்கிறோம் இந்த ஆள் ஆள் இஃபுக்கு வந்து ஆள்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறேங்க ஆள் ஆள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக முடிஞ்சு போயிடும் இப்போ முன்னாடி உள்ளதை கூட சொல்லி பாருங்களே கவனிங்க யூ ஹீட் ஐஸ் நீங்கள் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்துகிறீர்கள் ஆள் அப்படின்னு போட்டு பார்த்தா நீங்கள் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தினால் அப்படின்னு வந்துருச்சா வந்துருச்சா அந்த மாதிரி பார்த்திக்கிறேன் சிம்பிளாக ஒரு ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கிறதுக்காண்டி சொல்கிறேன் இட் ரெயின்ஸ்ன
very good if la aarambichu appo if idhu dhaan modha class appo idhu dhaan if main class enga varaikka comma potturukanga nu panichikitte ponu comma mudiyara varaikka andha class thodana mudiyudhu nu artham adoda adutha pakka main class aarambichiranga ipadiki simple ah therinjikirenga appo po po complex anadha automatically nam kattukiralam eduthu solla complex anadha eduthu vechikittu ukkandam vechikinga nam kolappi utturom adhu dhaan mukkiya nam vandu simple anadha padichu mudichirana automatically simple enna solradhu sengala vechi veeda kattra mari எடுத்து சொல்ல வீடை கட்டி பிள்ளை அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம்னா புரியாது கான்செப்ட் புரியாது செங்கலை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்து செங்கலை வ வடிவமைப்பு வடிவமைக்க வெவ்வேறு கோணங்களில் வச்சு நம்ம வீடை வித்தியாசமாக கட்டிக்கலாம் அந்த மாதிரி பேசிக்கானதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்புறம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனதில் போனது எடுத்து சொல்ல காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனதை பார்த்தோம்னா மனம் பிடிக்காது அவ்வளோதான் சரி போயிடும் அவ்வளோதான் நல்லா இல்லை புரியலையே அப்படின்னு போயிடும் அதுக்கு தான் சொல்ல வரோம் இஃப் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறோம் இஃப் கிளாஸில் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ கமாலை போட்டிருப்பாங்க அடுத்து வர்றது எல்லாம் மெயின் கிளாஸ் அப்படின்னு ஆமச்சுக்கணும் அப்படி ஆரம்பிக்கல அப்படியே கவனிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா ஊடால இஃப் போட்டிருக்காங்க திடீர்னு அப்படின்னா நான் ஆமச்சு ஓஹோ ஊடால இஃப் போட்டாங்களா அப்போ வந்து இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்காரு இஃப் கிளாஸ் ரெண்டாவது அப்போ மெயின் கிளாஸ் முதல்ல வந்துருச்சு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறேன் சரிங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ எனக்கு எழுதிக்கலாமா எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா சரி இஃப் ஐ சி த புக் ஐ டேக் இட் நான் புத்தகத்தை பார்த்தால் அதை எடுத்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தமிழில் இஃப் த புக் இஸ் சீன் பை மீ இட் இஸ் டேக்கன் புத்தகம் என்னால் பார்க்கப்பட்டால் அது எடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எடுக்கப்பட்டு விடும் சொல்கிறேன் சரிங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கலாமா எழுதிக்கிறேங்க எழுதியாச்சு நம்புகிறோம் நம்ம இந்த இதெல்லாம் எங்கே படித்தோம் இந்த டென்ஸ் பேட்டர்ன் ஏன் வச்சுருக்கீங்களா சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் படித்தோமா ஐவி யூதே நேம் புளூரில் வந்த வெர்பு மட்டும் போட்டு ஆப்ஜெக்ட் நேம் போடணும் ஹீசிட் நேம் சிங்குளர் வந்த வெர்போட எஸ் சேர்த்து ஆப்ஜெக்ட் நேம் போடணும்னு அதே மாதிரி பேசிவ் வாய்ஸை மாற்றும்போது சிங்குலராக இருந்துச்சுன்னா இஸ்ஸு ப்ளஸ் வெர்போட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ப்ளூரலாக இருந்தால் ஆறு ப்ளஸ் வெர்போட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் போட்டு பை போட்டு ஐ வந்தால் மீ வி வந்தால் அஸ் இந்த மாதிரி போட்டு முடிக்கிறமா கடைசி வரைக்க ஞாபகம் இருக்கா இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க இது ரொம்ப முக்கியம் ஐ டேக் த புக்னா நான் புத்தகத்தை எடுக்கிறேன்னு படிச்சிருக்கமா இல்லையா வி டேக் த புக்னா நாங்கள் புத்தகத்தை எடுக்கிறோன்னு படிச்சிருக்கமா இல்லையா அதே மாதிரி த புக் இஸ் டேக்கன் புக் சிங்குலர்னால இஸ் போட்டிருக்கோம் ஆ புக்ஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா ஆறு போட்டுறணும் அப்போ த புக் இஸ் டேக்கன் பை மீ புத்தகம் என்னால் எடுக்கப்படுகிறது படித்தோமா ஞாபகம் இருக்கா வெரி குட் இதையே அப்படியே கவனிங்க ஐ டேக் த புக்னா நான் புத்தகத்தை எடுக்கிறேன்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி இஃப் அப்படின்னு சிம்பிளாக ஒரு வேர்த்து போட்டிங்கன்னா நான் புத்தகத்தை எடுத்தால் அப்படி மாறிடும் புரிஞ்சுங்களா இஃப் ஐ டேக் த புக் அப்படின்னா நான் புத்தகத்தை எடுத்தா இஃப் யூ டேக் த புக் நாங்கள் புத்தகத்தை எடுத்தால் இஃப் யூ டேக் த புக் நீங்கள் புத்தகத்தை எடுத்தா இஃப் தே டேக் த புக் அவர்கள் புத்தகத்தை எடுத்தா அவங்க புத்தகத்தை எடுத்தா அதுக்கடுத்து என்னமோ சொல்ல போகிறோம் அவ்வளோதான் படிப்பாங்க இல்லை தூக்கி எறிவாங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அவங்க அவங்களோட வேலை இந்த கட்டத்தில் நம்ம எதை படிக்க படிச்சுருக்கோம் இஃப் கிளாஸ் மட்டும் படிச்சுருக்கோம் அந்த இடத்துல புள்ளி வராது கமா வரும் சரிங்களா அதே மாதிரி இஃப் த புக் இஸ் டேக்கன் ஆப்ஜெக்ட் இது பேசிவ் வயசில் வரும்போது எப்படி வரும் பாருங்க இஃப் த புக் இஸ் டேக்கன் பை மீ புத்தகம் என்னால் எடுக்கப்பட்டால் இஃப் த ப்ரைஸ் இஸ் கிவன் பை மீ பரிசு என்னால் வழங்கப்பட்டால் கொடுக்கப்பட்டால் இந்த மாதிரி சொல்கிறது சரிங்களா இதெல்லாம் எதுக்கு வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கதை எழுதும் போது இந்த மாதிரி இடத்துக்கெலாம் வரும் நான் முதலமைச்சர் ஆனால் நான் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் அப்படின்லாம் ஒரு ஆள் சொல்கிறாரு பேசுகிறாருனா அப்போ தமிழில் சொல்கிறோம் அப்போ இங்கிலீஷில் சொல்லணும் எப்படி சொல்லுவீங்க இந்த டென்ஸை பயன்படுத்தேன் இஃப் ஐ இஃப் ஐ எம் செலக்டட் அசியா அப்படி போட்டு நீங்கள் பேசிக்கிறது அப்போ அந்த மாதிரி வசனங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகும் பொதுவாக நீங்கள் கதை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேட்டர்னெலாம் நிறையா வரும் அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் இங்கிலீஷ் புக்ஸு இந்த மாதிரிலாம் படிக்கும் போதெல்லாம் இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் வரும் பேசிவ் வாய்ஸில் கண்டிஷனல் வர்றது சரிங்களா இந்த வீடியோ நிறைய எழுதிக்கலாமா வெரி குட் எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான் ஹீ டேக்ஸ் த புக் ஹீ சி இட் நேம் சிங்கிள் வந்துச்சுன்னா டேக்ஸ் வேர்போடு எஸ் சேக்கணும் அப்படின்னா என்ன அவன் புத்தகத்தை எடுக்கிறான் ஹீ டேக்ஸ் த புக்னா அவன் புத்தகத்தை எடுக்கிறான் த புக் இஸ் டேக்கன் பை ஹிம் புத்தகம் அவனால் எடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு மாற்றிக்கிறான் சரிங்களா இது கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் இருக்கா இந்த இதுக்கு அதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது இஃப் போட்டிருக்கேன் அதில் இது சிங்குலரில் வருது இப்போ சும்மா வச்சுருக்கோம் அடுத்து இஃப் போட்டால் என்ன மாதிரி வரும்னு பார்ப்போம் இஃப் ஹீ டேக்ஸ் த புக் அவன் புத்தகத்தை எடுத்தால் ஹீ டேக்ஸ் த புக்னா அவன் புத்தகத்தை எடுக்
ஐ சீ த புக் நான் புத்தகத்தை பார்க்கிறேன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி த புக் இஸ் சீன் பை மீ புத்தகம் என்னால் பார்க்கப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறோம் இதே வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கிறேங்க அதே மாதிரி இஃப் ஐ ஐ சீ த புக்னால் நான் புத்தகத்தை பார்க்கிறேன்னு சொன்னோம் இஃப் ஐ சி த புக்னால் நான் புத்தகத்தை பார்த்தால் அப்படின்னு அர்த்தம் இஃப் யூ சீ த புக்னால் நாங்கள் புத்தகத்தை பார்த்தால் இஃப் யூ சீ த புக்னால் நீங்கள் புத்தகத்தை பார்த்தால் இஃப் தே சீ த புக்னால் அவர்கள் புத்தகத்தை பார்த்தால் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இஃப் த புக் இஸ் சீன் பை மீ புத்தகம் என்னால் பார்க்கப்பட்டால் இஃப் த புக் இஸ் சீன் பை அஸ் புத்தகம் எங்களால் பார்க்கப்பட்டால் இஃப் த புக் இஸ் சீன் பை யூ புத்தகம் உங்களால் பார்க்கப்பட்டால் நல்லா கவனிங்களே த புக் இஸ் சீன் பை யூனா புத்தகம் உங்களால் பார்க்கப்படுகிறதுன்னு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இஃப் சேர்த்துட்டா எப்படி மாறுது பாருங்க ஆல் ஆள்னு சேர்ந்துடும் இஃப் த புக் இஸ் சீன் பை யூ புத்தகம் உங்களால் பார்க்கப்பட்டால் வெறும் த புக் இஸ் சீன் பை யூ த புக் இஸ் சீன் பை யூ அப்படி சொன்னால் புத்தகம் உங்களால் பார்க்கப்படுகிறதுன்னு படிச்சிருக்கோம் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி இஃப் சேர்த்துட்டோம்னா புத்தகம் உங்களால் பார்க்கப்பட்டாலும் மாறிக்கிறது நிறைய வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கலாமா வெரி குட் அதே மாதிரி இதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இதுலேயே இஃப் போட்டால் என்ன ஆகும் பாருங்க இஃப் ஹி சீஸ் த புக் அவன் புத்தகத்தை பார்த்தால் த புக் இஸ் சீன் பை ஹிம் அப்படின்ட்டுருக்கா இஃப் போட்டுக்கிறீங்க இந்த இடத்துல அதே மாதிரி இஃப் த புக் இஸ் சீன் பை ஹிம்னா புத்தகம் அவனால் பார்க்கப்பட்டால் அப்படின்னு அர்த்தம் இஃப் போட்டுக்கணும் மறந்துடாங்க சரிங்களா முன்னாடி இஃப் த புக் இஸ் சீன் பை ஹிம் புத்தகம் அவனால் பார்க்கப்பட்டால் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கலாமா வெரி குட் இப்போ நம்ம முழு சென்டென்ஸ் எழுதுவோம் பொதுவாக இஃப் ஐ சி த புக் கமா ஐ ரீட் இட் நான் புத்தகத்தை பார்த்தால் அதை வாசிப்பேன் தமிழில் அப்படி தான் அர்த்தம் என்னங்க அது ஃபியூச்சர் டென்ஸே வராமல் வாசிப்பேன்னு சொல்கிறீங்களே அதை வாசித்திடுவேன் அப்படின்னு அர்த்தம் வாசித்திடுவேன் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஆனால் கான்செப்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புத்தகத்தை பார்த்தீங்கன்னா வாசிப்பீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் எதிர்காலத்தை சொல்ல போகிற மாதிரி தான் அர்த்தம் இருக்குது சரிங்களா நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒரு புத்தகத்தை பார்த்தா நீங்கள் வாசிப்பீங்க அந்த பழக்கத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னா இதை சொல்லலாம் நீங்கள் புத்தகத்தை பார்த்தால் அதை வாசிப்பீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ இஃப் யூ சீ த புக் யூ ரீட் இட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இஃப் யூ சீ த புக் யூ வில் ரீட் இட் அதுதானே கரெக்டாக இருக்கும் அர்த்தம் வாசிப்பீர்கள்னு அர்த்தம் அப்படின்னு நம்மளாம் நம்ம யோசிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் சரிங்களா அதெல்லாம் யோசிக்க தோணும் அது என்னென்னா அப்படி தான் நம்ம நம்ம ஒரு மாதிரியாக படித்து வச்சுருவோம் அப்புறம் நம்ம படித்தபடியே தான் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் எல்லாத்தையும் அதனால் அங்கங்கே அப்படி இப்படி பொருள் வரும்போது நம்ம அந்த அந்த பேட்டனுக்கு தகுந்தபடி மாறிக்கிறணும் அப்போ தான் இங்கிலீஷில் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிற முடியும் அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த பேட்டனுக்கு என்ன கான்செப்ட் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஜீரோ கண்டிஷனலுக்கு என்ன அர்த்தம்னா சிம்பிள் இங்கிட்டும் வரும் இந்த பக்கமும் சிம்பிள் வரும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா உண்மையானதை சொல்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அவ்வளோதான் புரியுங்களா மற்றபடி தமிழ் அர்த்தம்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் மேற்போக்க அர்த்தம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் உணர்த்த முடியும் சரிங்களா இஃப் யூ ரீ இஃப் யூ சீ த புக் நீங்கள் எப்போயுமே புக்கை பார்த்தீங்கன்னா வாசிக்கிற பழக்கம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்போ நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து அப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இஃப் ஐ சீ த புக் நீங்கள் எப்போயுமே ஒரு பழக்கம் வச்சுருக்கீங்க புக்கை பார்த்தா அதை வாசிக்கிற பழக்கம் அப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் நம்ம தலைட்ட சொல்லும்போது இஃப் ஐ சீ த புக் நான் புத்தகத்தை பார்த்தா ஐ ரீட் இட் அதை நான் வாசிப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது நான் புத்தகத்தை பார்த்தேன்னா கண்டிப்பாக நான் அதை வாசிப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த மாதிரி அர்த்தம் சரிங்களா அதே மாதிரி நல்லா கவனிச்சிங்க தெரியும் இஃப் யூ சீ த புக் நாங்கள் புத்தகத்தை பார்த்தால் வி ரீட் இட் நாங்கள் அதை வாசிப்போம் இஃப் யூ சீ த புக் நீங்கள் புத்தகத்தை பார்த்தால் யூ ரீட் இட் நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் அதான் அதை வாசிப்பீர்கள் அர்த்தம் இஃப் தே சீ த புக் தே ரீட் இட் அதை வாசிப்பார்கள் புத்தகத்தை வாசிப்பார்கள் இந்த இடத்த வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கலாமா சரி எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் அதே மாதிரி இஃப் ஹி சீஸ் த புக் அதாவது சிங்குலர் தான் அது அதனால் எஸ் சேர்த்துருங்க வேறுபாடு எஸ் அதே மாதிரி சிங்குலர்னால வேறுபாடு எஸ் சேர்த்துருக்கோம் இஃப் ஹி சீஸ் த புக் இஃப் ஹி சீ இஃப் ஹி சீஸ் த புக் அவன் புத்தகத்தை பார்த்தால் ஹி ரீட்ஸ் இட் அவன் வாசிப்பான் இஃப் சி சீஸ் த புக் இஃப் சி சீஸ் த புக் சி ரீட்ஸ் இட் அவள் புத்தகத்தை பார்த்தால் அதை வாசிப்பாள் இஃப் இட் சீஸ் த புக் இட் ரீட்ஸ் இட் இது புத்தகத்தை பார்த்தால் அது அதை வாசிக்கும் இந்த இடத்துல இட்டுக்கு என்ன அதைன்னு எல்லாம் மாறிக்கிறது அப்படி மாறிக்கிறோம் அந்த இட
இதெல்லாம் இந்த வெப்சைட் லேர்ன் இங்கிலீஷ் டாட் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் டாட் ஓஆர்ஜி அவங்களோட வெப்சைட்டில் இருந்து தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் கான்செப்ட் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எந்த புக்கில் இருந்தாலும் அப்புறம் நீங்களாம் உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சிபிஎஸ்சி புக்கில் இருந்தாலும் வந்து சேர்ந்தாலும் சரி நம்ம தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருந்தாலும் சரி அதுக்கு நல்லா அர்த்தம் புரியும் கண்டிஷ்னல்ஸ் ஆர் சென்டென்சஸ் வித் டூ கிளாஸஸ் அண்ட் இஃப் கிளாஸ் அண்ட் எ மெயின் கிளாஸ் தட் ஆர் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் கண்டிஷ்னல் சென்டென்சஸ் ஆர் ஆஃபன் டிவைடட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கண்டிஷ்னல்ஸ் அப்படின்றது ஒரு சென்டென்ஸ் தான் வித் டூ கிளாஸ் இருக்கும் ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கிற ஒரு சென்டென்ஸ் சரிங்களா அந்த ரெண்டு கிளாஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா இஃப் கிளாஸ் ஒன்று மெயின் கிளாஸ் ஒன்று படித்தோமா இஃப் கிளாஸ் ஒன்று மெயின் கிளாஸ் ஒன்று அது வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க பல டைப்புக்கில் இப்போ ஜீரோ கண்டிஷனல் மட்டும் பார்க்குறோம் அப்புறம் அப்புறம் பார்க்கும்போது மற்ற கண்டிஷனில் பார்ப்போம் வி யூஸ் ஜீரோ கண்டிஷனல் டு டாக் அபவுட் திங்ஸ் தட் ஆர் ஆல்வேஸ் ட்ரூ எப்பயுமே உண்மையாக இருக்கிறத சொல்கிறதுக்காக நம்ம ஜீரோ கண்டிஷனலாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பாருங்களேன் இஃப் யூ ஹீட் வாட்டர் இட் பாயில்ஸ் அப்படின்னா என்னர்த்தம் இஃபை தூக்கிருங்க யூ ஹீட் வாட்டர்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் தண்ணீரை வெப்பப்படுத்துகிறீர்கள் இட் பாயில்ஸ் அப்படின்னா இது கொதிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இட் இன் சிங்குலர் அதனால் பாயில்ஸ் எஸ் வெர்போடைய சேர்த்துருக்கோம் அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் தண்ணீரை கொதிக்க வைத்தால் வெப்பப்படுத்தினால் நீங்கள் தண்ணீரை வெப்பப்படுத்தினால் அது கொதிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அதில் தமிழில் எப்படி வரும் தண்ணீரை வெப்பப்படுத்தினால் கொதிக்கிறது அப்படின்னு மாறிக்கிறோம் When the sun goes down, அது மாதிரி இஃப் கண்டிஷன் விட்டுட்டு வென் கண்டிஷன் போட்டிருக்காங்க இதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்த்துக்கிறோம் இப்போதைக்கு தேவைப்பட்ட எழுதி வச்சுக்கிறேங்க சரிங்களா வென் த சன் கோஸ் டவுன் சூரியன் வந்து மறைகிற போது அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல வென்னு வந்ததுனால போதுன்னு அர்த்தம் இட் கெட்ஸ் டார்க் இருட் ஆகிறது சூரியன் மற மறைகிற போது இருட் ஆகிறது சூரியன் மறைஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும் இருட் ஆயிரும்ல அதை சொல்கிறாங்க சூரியன் மறைந்தால் இருட் ஆகி விடுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறது இட் லைட்ஸ் அப் இட் லைட்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டார்ச் லைட்டு கையில் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து பளிச்சு லைட்டு கொடுக்குமா எப்போ இஃப் யூ புஷ் தட் பட்டன் அந்த பட்டனை நீங்கள் அழுத்தினீங்கன்னா அப்படின்னு அர்த்தம் இஃப் யூ புஷ் த பட்டன் அந்த பட்டனை அழுத்தினால் அப்படின்னு அர்த்தம் யூ புஷ் தட் பட்டனை அந்த பட்டனை நீங்கள் அழுத்துகிறீர்கள்னு அர்த்தம் இஃப் போட்டால் அழுத்தினால் அப்படின்னு அர்த்தம் இஃப் யூ புஷ் தட் பட்டன் நீங்கள் அந்த பட்டனை அழுத்தினா இட் லைட்ஸ் அப் அது வெளிச்சத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் பட்டனை அழுத்தினா வெளிச்சம் வருகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா வீடியோ நிறுத்தி இந்த இடத்துல எழுதிக்கலாமா சரி எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் அடுத்து பாருங்களேன் இஃப் ப்ளஸ் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம படித்த ஜீரோ கண்டிஷனர் இஃப் யூ புட் வாட்டர் இன் த ஃப்ரீஷர் அது ஃப்ரீஷர்னா குளிர்விப்பான்னு அர்த்தம் குளிர் வைக்கக்கூடியதில் இந்த ஃப்ரீஷர்னா குளிர்விப்பானில் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல இந்த சோனை பட்டினா சோனை பட்டியில் நம்ம படிச்சுக்கோமா அது மாதிரி இந்த ஃப்ரீசர்னா குளிர்விப்பானில் இஃப் யூ புட் வாட்டர் நீங்கள் வாட்டரை கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னா எங்கே இந்த ஃப்ரீசர் எந்த ஃப்ரீசரில் குளிர்விப்பானில் அப்போ இஃப் யூ புட் வாட்டர் யூ புட் வாட்டர்னால் நீங்கள் தண்ணியை வைக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இஃப் யூ புட் வாட்டர்னால் நீங்கள் தண்ணீரை வைத்தால் இஃப் யூ புட் வாட்டர் இந்த ஃப்ரீசர்னால் நீங்கள் தண்ணீரை இந்த குளிர்கணல் குளிர்விப்பானில் வைத்தால் என்ன ஆகும் இட் பிகம்ஸ் ஐஸ் அது வந்து தண்ணி ஐஸாக மாறிடும்ன்றாங்க பனிக்கட்டியாக மாறிடும் அப்போ குளிர்விப்பானில் தண்ணீரை வைத்தால் பனிக்கட்டியாகிறது புரியுதுங்களா இஃப் யூ ஸ்டாண்ட் இன் த ரெயின் நீங்கள் வந்து யூ ஸ்டாண்டுனா நீங்கள் நிற்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இஃப் யூ ஸ்டாண்டுனா நீங்கள் நின்றா அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் நின்றால் நின்றால் தமிழில் நீங்கள் நின்றால் இந்த ரெயின் அப்படின்னா ரெயினில் மலையில் நின்றா என்ன நடக்கும் யூ கெட் வெட் நீங்கள் நனைஞ்சு போயிடுவீங்க அதுதான் சொல்கிறாங்க மலையில் நின்றால் நீங்கள் ஈரமாகி விடுவீர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ் இட் மெல்ட்ஸ் இவ்வளோ நம்ம ஆல்ரெடி படிக்க படிச்சிருக்கோம் பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தினா உருகுகிறது ஸோ இந்த மாதிரி இஃப் யூ கெட் வெட் இஃப் யூ ஸ்டாண்ட் இன் த ரெயின் அதே தான் சொல்கிறாங்க யூ ஸ்டாண்ட் இன் த ரெயின் you get wet you get wet if you stand in the rain apdi simple ah maathi potirukanga avladha if class rendavadhu vandhuchuna comma podakudadu first ah vandha mudinda comma nalla kavanichinga theriyum inda purinjikala adanalu adhukku tamil artham eludala inda panikatti ice melts if you heat it panikatti eppa padutna urugudhu adhe dhaan apdi maathi potirukanga i can't sleep if i drink coffee at night iravula ஐ ட்ரிங்க்னு என்ன அர்த்தம் நான் குடிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் நான் குடிக்கிறேன் ஐ ட்ரிங்க் காஃபினா நான் காஃபி குடிக்கிறேன் ஐ ட்ரிங்க் காஃபி அட் நைட்னா நான் இரவில் காஃபி குடிக்கிறேன்னு அர்த்தம் இஃப் ஐ
நீங்கள் தண்ணீர் ஊற்றுகிறது இல்லை எதுக்கு தம்னா அவைகளுக்கு எவைகளுக்கு பிளான்ட்ஸுக்கு இந்த இடத்துல இஃப் யூ டோன்ட் ஃபஸ்ட்டு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நம்ம யூ டு நாட்னு படிச்சுருக்கோமா இல்லையா யூ டு நாட் டேக்னு படிச்சுருக்கோமா இல்லையா நீங்கள் எடுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் யூ டு நாட் வாட்டர்னா நீங்கள் தண்ணீர் ஊட்டுகிறது இல்லை அது மாதிரி யூ டு நாட் வாட்டர் தம்னா நீங்கள் அவைகளுக்கு தண்ணீர் ஊட்டுகிறது இல்லை அதே மாதிரி இஃப் முன்னாடி வந்துச்சுன்னா இஃப் யூ டோன்ட் வாட்டர் டு நாட் வாட்டர் தம் நீங்கள் தண்ணீர் அவைகளுக்கு ஊற்றவில்லை என்றால் என்னாகும் பிளான்ஸ் டை செடிகள் இறந்து விடுகின்றன அப்படின்னா இது என்ன அர்த்தம்னா செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றவில்லை என்றால் இறந்து விடும் நீங்கள் செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றுறேன்னா இறந்துடணும் அப்படின்னு வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கலாமா சரி எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் அதே மாதிரி இஃப் யூ ஃப்ரீஸ் வாட்டர் நீங்கள் தண்ணீரை குளிர்விச்சிங்கன்னா இஃப்னா யூ ஃப்ரீஸ்னா நீங்கள் குளிர்விக்கிறீங்க எதை குளிர்விக்கிறீங்க வாட்டரை யூ ஃப்ரீஸ் ஃப்ரூட்டு நீங்கள் பழத்தை குளிர்விக்கிறீங்க யூ ஃப்ரீஸ் பனானா நீங்கள் பனானா ஒரு பழத்தை வாங்கிட்டு வந்து குளிர்விக்கிறீங்க இந்த மாதிரி சொல்கிறது யூ ஃப்ரீஸ் வாட்டர்னா நீங்கள் தண்ணீரை குளிர்விக்கிறது இஃப் யூ ஃப்ரீஸ் வாட்டர்னா நீங்கள் தண்ணீரை குளிர்வித்தால் என்ன நடக்கும் இட் பிகம்ஸ் அது மாறுகிறது எதுவும் மாறுது எ சாலிட் ஒரு திடப்பொருளாக மாறுது அதுதான் சொல்கிறாங்க தண்ணீரை குளிர வைத்தால் திடப்பொருளாக மாறிவிடும் தமிழில் பிளான்ஸ் டை இஃப் தே டோன்ட் கெட் இனஃப் வாட்டர் தே டோன்ட் கெட் இனஃப் வாட்டர்னா என்ன அர்த்தம் கெட் இனஃப் வாட்டர்னா போதுமான அளவு தண்ணி பெறுறதுன்னு அர்த்தம் டோன்ட்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டு போதுமான அளவு தண்ணி பெறலை அப்படின்னா போதுமான அளவு தண்ணி கொடுக்கலை இப்போ தண்ணி ஊற்றுறீங்க போதுமான அளவு தண்ணி ஊற்றலை அதுக்கு அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் பிளான்ஸ் டை பிளான்ஸ் இறந்து போகும் அப்படின்றாங்க இப்போ பிளான்ஸ் டை இஃப் தே டோன்ட் கெட் இனஃப் வாட்டர் அவைகளுக்கு போதுமான தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை என்றால் செடிகள் இறந்து விடுகின்றன போதுமான தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை என்றால் செடிகள் இறந்து விடும் புரிஞ்சா இஃப் மை ஹஸ்பண்ட் ஹாஸ் எ கோல்டு இஃப் மை ஹஸ்பண்ட் ஹாஸ் எ கோல்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மை ஹஸ்பண்ட் ஹாஸ் எ கோல்டுனா என்னுடைய கணவர் ஹாஸ் எ கோல்டு அவருக்கு வந்து சலதோஷம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இஃப் போட்டால் பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னு மாறியது இஃப் மை ஹஸ்பண்ட் ஹாஸ் எ கோல்டு என் கணவருக்கு சரி பிடிச்சிச்சுன்னா ஐ யூஸ்வலி கேட்சிட்டு எனக்கும் வந்துடுது அப்படி சொல்கிறது என் கணவருக்கு சரி பிடிச்சா எனக்கும் வந்துருச்சு ஐ யூஸ்வலி கேட்சிட்டுனா நானும் அதை பிடிச்சிக்கிறேன்னு அர்த்தம் என்ன பிடிச்சிக்கிறேன் அதாவது அது வந்துருதுன்னு அர்த்தம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்து இஃப் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இஸ் எஃபிஷியன்ட் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இஸ் எஃபிஷியன்ட்னா பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்னா போக்குவரத்து பொது போக்குவரத்து இந்த பைக் இந்த கா பைக் பஸ்ஸில் இருக்குல்ல பப்ளிக் பஸ் கவர்மெண்ட் பஸ் அது மாதிரி பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இஸ் எஃபிஷியன்ட் இந்த பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்லாம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா திறமையாக செயல்பட்டா செயல்பட்டால் பீப்புள் ஸ்டாப் மக்கள் நிறுத்தி விடுவாங்க எதை யூஸிங் பயன்படுத்துறத எதை பயன்படுத்துறத தியர் கார்ஸ் அவங்களுடைய காரை பயன்படுத்துறதை நிறுத்திக்கிடுவாங்க இஃப் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இஸ் எஃபிஷியன்ட் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா திறமையாக திறம்பட செயல்பட்டா பீப்புள் ஸ்டாப் பீப்புள் புளூரில் அதனால் வேறுபாடு எஸ் சேக்கில் வேறு மட்டும் போட்டிருக்கோம் பீப்புள் ஸ்டாப்னா என்ன அர்த்தம் பீப்புள் நிறுத்துறாங்க பீப்புள் ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங்னா என்ன அர்த்தம் பீப்புள் ஸ்மோக்கிங் நிறுத்துறாங்க பீப்புள் ஸ்டாப் ஸ்விம்மிங்னா என்ன அர்த்தம் பீப்புள் ஸ்டாப் ஸ்விம்மிங்னா பீப்புள் வந்து ஸ்விம்மிங் நிறுத்துறாங்க பீப்புள் ஸ்டாப் லாரினா பீப்புள் லாரியை நிறுத்துறாங்க அதே மாதிரி பீப்புள் ஸ்டாப் யூஸிங் எதையோ பயன்படுத்துறதை நிறுத்துறாங்களாம் எதை பயன்படுத்துறதை நிறுத்துறாங்க தியர் கார்ஸ் அவங்களுடைய காரை பயன்படுத்துறதை நிறுத்துறாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க அப்போ பொது போக்குவரத்து திறமையாக இயங்கினால் மக்கள் தங்கள் கார்களை பயன்படுத்துவதே நிறுத்தி விடுவார்கள் சரிங்களா இஃப் யூ மிக்ஸ் ரெட் அண்ட் ப்ளூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரெட்டு ப்ளூ இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுனா மிக்ஸ் பண்ணினா என்ன கிடைக்கும் யூ கெட் பர்பிள் பர்பிள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அது தமிழில் தெரிஞ்சுக்க மாட்டேன் நீங்கள் தேவைப்பட்ட அழிக்கலாம் அதே மாதிரி இஃப் பில் ஃபோன்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமானது என்னென்னா இதில் எல்லாமே ரெண்டுமே சிம்பிள் சிம்பிள் வந்துச்சா இதில் வந்து இம்பரேட் கட்டளை வாக்கியம் வருது சரிங்களா கேட்டிங்கன்னா தெரியும் இஃப் பில் ஃபோன்ஸ் பில் ஃபோன் பண்ணனா ஃபோன்ஸ்னா ஃபோன் பண்ணனான்னு அர்த்தம் இஃப் பில் டேக்ஸ்னா ராஜா டேக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுவீங்க இஃப் ராஜா டேக்ஸ்னா ராஜா எடுத்தாலும்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பில் ஃபோன்ஸ் ராஜா ஃபோன்ஸ்னா ராஜா ஃபோன் பண்ணா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இஃப் ராஜா ஃபோன்ஸ் ராஜா ஃபோன் போட்டால் ராஜா ஃபோன் போட்டார்னா நம்ம சொல்கிறது ஏ ராஜா ஃபோன் போட்டார்னா அவன்கிட்ட சொல்கிறா நான் சினிமா தேட்டரில் இருப்பேன் அப்படி சொல்லி என்னை வந்து சினிமா தேட்டரில் தந்திக்க சொல்கிறா அப்படின்னு சொல்கிறோம் வச்சுக்க
அடுத்த சினிமானா திரையரங்கில் என்னை சந்திக்க சொல்லுங்கள் பில் அப்படின்னு இந்த இடத்துல பில்ன்ற ராஜான்ற பேர் மாதிரியாக வச்சுக்கிறேன் பில் கால் பண்ணுனா என்னை திரையரங்கில் சந்திக்க சொல்லு சொல்லிட்டு போகிறது சரிங்களா ஆஸ்க் பீட்டர் ஆஸ்க் பீட்டா அல்லது ராஜான் போட்டுக்கிறது ஆஸ்க் ராஜா ராஜாட்ட கேளு ஆஸ்க் ராஜானா என்ன அர்த்தம் ராஜாட்ட கேளு ஆஸ்க் ராணினா ராணிகிட்ட கேளு ஆஸ்க் சூர்யானா சூர்யாட்ட கேளு ஆஸ்க் கார்த்திக்னா கார்த்திகிட்ட கேளு அப்போ ஆஸ்க் சூர்யா சூர்யாட்ட கேளு இஃப் யூ ஆர் நாட் ஷியூர் அப்போ யூ ஆர் நாட் ஷியூர்னா உனக்கு தெரியலனா அர்த்தம் என்ன தெரியலனா வாட் டு டூ வாட் டு டூனா என்ன செய்யறதுன்னு தெரியலனா சரிங்களா வாட் டு டூனா என்ன செய்யறது அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன செய்யறதுன்னு யூ ஆர் நாட் ஷியூர் உனக்கு தெரியல இஃப் நா தெரியவில்லை என்றால் ஆஸ்க் சூர்யா சூர்யாட்ட கேளு சொல்கிறோம் இது தமிழில் எப்படி சொல்கிறோம்னா உனக்கு தெரியாட்டினா அவன்கிட்ட கேளு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சூர்யாட்ட கேளு அப்படின்னு சொல்கிறோம் உனக்கு உனக்கு ஷியூராக தெரில அப்படின்னா அவன்கிட்ட கேள்ற சூர்யாட்ட கேள்ற அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ ஆஸ்க் சூர்யா இஃப் யூ ஆர் நாட் ஷியூர் வாட் டு டூ என்ன செய்யறதுன்னு சரியாக கரெக்டாக சரியாக தெரியல அப்படின்னா என்ன செய்யறதுன்னு சரியாக தெரியலனா சூர்யாட்ட கேளு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பீட் அதை எடுத்துகிட்டு ராஜா போட்டுக்கிறீங்க ஆஸ்க் ராஜான்னு மாற்றிக்கிறீங்க ராஜா இஃப் யூ ஆர் நாட் ஷியூர் வாட் டு டூ உறுதியாக என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை என்றால் ராஜாவிடம் கேள் அப்படின்னு அர்த்தம் இஃப் யூ வாண்ட் டு கம் நீ வர விரும்பினா யூ வாண்ட் டு கம்னா நீ வர விரும்புகிறா அப்படின்னு அர்த்தம் இஃப் யூ வாண்ட் டு கம்னா நீ வர விரும்பினால் தமிழில் கேட்குறோம் நீ வர விரும்பினா கால் மீ கால் பண்ணு எப்போ பிஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு மணிக்கு முன்னாடி கால் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறது இஃப் யூ வாண்ட் டு கம் கால் மீ பிஃபோர் ஃபைவ் வர விரும்பினா ஐந்து மணிக்கு முன்னால் கால் பண்ணு மீட்டு மீ என்னை சந்தி ஹியர் இங்கே என்னை இங்கே சந்திக்கிறான் என்னை நீ இங்கே சந்தி இஃப் யூ கெட் செப்பரேட்டு நம்ம இங்கே பிரிஞ்சு போய்ட்டு நம்ம சதுரகிரி மலையில் ஏறி போகிறோம் டே நம்ம சதுரகிரி மலையில் மொத்தமாக போகணுண்டா அப்படின்னு மொத்தமாக ஏறி போய்கிட்டு இருக்கோம் சதுரகிரி மலையில் மேலே மலையில் போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் போகிற போக்குலேயே அவன் அவன் கூட்டத்தில் கலைஞ்சி எங்கிட்டு போனால் தெரில அதனால் நம்ம முன்னாடி சொல்லி வச்சிடறோம் டே இஃப் யூ ஆர் கெட் செப்பரேட்டாகிடு நம்ம வந்து பிரிஞ்சு போயிட்டோம்னா இஃப் யூ ஆர் கெட் செப்பரேட்டுனா மேலே போயிட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டோம்னா ஒரு இடத்துல மலைக்கு கீழே அடிவாரத்தில் ஒரு இடத்துல சொல்லி வச்சுட்டு போகிறோம் இந்த இடத்துல வந்து என்னை சந்திங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ எல்லா பேரும் அந்த இடத்துல வந்து சந்திச்சுக்கிற மாதிரி சரிங்களா அப்போ மீட் மீ ஹியர் இஃப் யூ கெட் செப்பரேட்டடு நம்ம சந் பிரிக்கப்பட்டால் பிரிஞ்சு போனோம்னா என்னை இங்கே சந்தி அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கலாமா சரி எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் பீப்புள் ஈட் டூ மச் இஃப் பீப்புள் ஈட் டூ மச் தே கெட் ஃபேட் ஆமாம் மக்கள் அதிகம் சாப்பிட்டா பர்மனாகி விடுவார்கள் இஃப் யூ டச் எ ஃபயர் நீ நெருப்ப தொட்டா யூ கெட் பேர்ன்டு உனக்கு எரிஞ்சு போயிடும் தொட்டா சுற்றணும் அப்படின்னு சொல்றது பீப்புள் டை மக்கள் இறந்து போவார்கள் இஃப் தி டோன்ட் ஈட் மக்கள் சாப்பிடலனா யூ கெட் வாட்டர் இஃப் யூ மிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனையும் ஹைட்ரஜனை மிக்ஸ் பண்ணுனா உனக்கு வாட்டர் கிடைக்கும் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் மிக்ஸ் பண்ணுனா தண்ணி கிடைக்கும் ஸ்னேக் பைட் இஃப் தே ஆர் ஸ்கேர்டு நீ வந்து அதை பயமுறுத்தின அப்படின்னா அதாவது பயமுறுத்தப்பட்டால் பாம்புகள் கிடைக்கும் பாம்புகள் அச்சுறுத்தப்பட்டால் கிடைக்கும் சும்மாலும் கிடைக்காது அதை பயமுறுத்தின மாதிரி அதுக்கு பயம் வந்துருச்சு அப்படின்னா கிடைக்கும் இஃப் பேபிஸ் ஆர் ஹங்கிரி குழந்தைகள் ரொம்ப பசியாக இருந்துச்சுன்னா தேக்கிறை அவங்க அழுகுவாங்க அப்படின்னு பசி எடுத்தால் குழந்தைகள் அழுகின்றன நிறைய வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கலாமா சரி எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் பயிற்சி கல்விகள் இது உங்களுக்கான பயிற்சி கல்வியை தான் வீடியோ நிறுத்தி எழுதுங்க நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் நம்புகிறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன் இஃப் யூ ப்ரெஸ் தட் பட்டன் த லைட் என்ன வரும் கம்சான் வரும் சரிங்களா அது மாதிரி எல்லாத்தையும் கரெக்டாக எழுதிங்க ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் இதுதான் நீங்கள் எழுதின ஆன்சர் எதுவும் ரைட் ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கிருங்க அடுத்த பேஜி அதே மாதிரி இதுக்கும் ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இஃப் த சிக்கன் கிராஸ் த ரோடு சிக்கன்ஸ்னா அந்த கோழி குஞ்சு சின்ன சின்ன கோழி குஞ்சுக்க இஃப் த சிக்கன்ஸ் கிராஸ் த ரோடு தே ஃபைனலி டேஸ் ஹோம் சேஃப்லி அந்த ரோடை மட்டும் கிராஸ் பண்ணிவிட்டா போதும் அந்த ரோடை மட்டும் இந்த கோழி குஞ்சுக்கெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா தே ஃபைனலி முடிவு அவங்கெல்லாம் வந்து எங்கே வந்து சேர்ந்துருவாங்க வீட்டுக்கு வந்து வந்து சேர்ந்துருவாங்க அரைவ்னா வந்து சேர்றது ட்ரெயின் அரைவுடுன்னா சொல்கிறோம்ல வந்து சேர்ந்ததுண்டு அப்போ அரைவ்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல ஃப்ளூர் இல்லை அதனால் அரைவ் போட்டால் போதும் தே தே ஃபைனலி அரைவ் ஹோம் சேஃப்லி அவங்க வந்து வீட்டுக்கு சேஃபாக வந்து சேர்ந்துடும் அதாவது அந்த ரோடை